इस बवानी लेक्चर इन बॉटनी एस के एस टी महिला कलाशाल यूजी अंड पीजी अटानम तनक नाव ई वु लाइक टू एक्सप्लेन अबउट ब्रास के फैमिली डिस्क्रिपनल फ्यूचर्स हेर वि गो ब्रास के क्लासीफिकेशन फैलम फेनिरो गैम्स सेफ फैलम आंजियोस्पर्म क्लास डायकोडलेडने सब क्लास पॉलीपेटाले सीरी तलामी फ्लोरे आर्डर पेरीटेल सो फैलम वर्गम फेनिरो गैमे सब फैलम उपवर्गम आवृत बीजा क्लास तरगति डाई कॉटलेडने द्विदल बीजा सब क्लास उप तरगति पॉलीपेटाले सीरी श्रेणी तलामी फ्लोरे आर्डर क्रम पेरीटेल ब्रास्के फैमिली सो नंबर आफ् प्लांट प्रसेंटे अंदर और प्लांट की संबंधी डिस्क्रिपनल फ्यूचर्स स्टडी चेया की मनक प्लांट ब्रासीका नैक्रा आवा सो ब्रास्के फैमिल की अनदर नेम क्रूसी फेरे क्रूसी फेरे फैमिल ईज मोडिफाइड टू रीनेम ब्रास्के सो ओलस्ट नेम अच्छे क्रूसी फेरे बट चेज मार्च पेरे ब्रासीके सो ई फैमिल मस्टर्ड फैमिल अटर फस्ट वेजिटेट क्यार्टर्स सो साकीय लक्षण हाबिटेट आवासम सो ब्रास्का नैग्रा प्लांट ईज मीसो फैट अटे समोदीज सो ई ब्रास्के फैमिल की संबंधी मोस्टली मीसो फैट्स उठाई बट रेर हईड्रोफैट सो हईड्रोफैट की एग्जापल सुबले सो हईड्रोफैट अटे वाटर ग्रो अ प्लांट हईड्रोफैट अटर हाबिट आकृति मोस्टली हेरस अंड इकड़ना ब्रास्के फैमिल की संबंधी प्लांट्स अभी हेरबे पदल अंत विरी विरीपये वाट हेरबस अटर सो ब्रासीका प्लांट ऐनुअल सो ऐकवार्षिक मोख इध ब्रासीक अने ऐकवार्षिक मोख अं एंटर् लाइफ सैकिल ईज कंप्लीटेड इन वन इयर ईज को ऐनुअल सो और संवस में मतमे तन लाइफ सैकिल जीवित कला पूर्ति चुस्क अट्ठे प्लांट ऐनुअल अटर बैनियल अटे द लाइफ सैक ईज कंप्लीटेड टू इयर्स सो बैनियल अटे द्विवार्षिका फर् एग्जापल रफा रफा सटैव मुलंगी अबजर्व चे टू इयर्स तन लाइफ सैक टू इयर्स लाइफ सैकिल कंप्लीट इकड़े जो वन इयर वेजिटेट स्टेट उ नैक्स्ट इयर फ्लवर्स वस्ताई अंत रिप्रोडक्ट स्टेज ली कनवर्टी फस्ट इयर वेजिटेट स्टेट अंड नैक्स्ट दे कनवर्ट टू रिप्रोडक्ट स्टेज दे कैन फॉर्म फ्लवर्स एंटर् लाइफ सैकिल सैकंड इयर कंप्लीट पेरेयल अंटे लाइफ सैकिल अने नंबर आफ् इयर्स कंटिव अट्ठावी बहुवार्षिका अटर फर् एग्जापल कारडम अंड अंड मे मंजीफेर इंडिक इवन पेरेयल सो रूट सिस्टम तल्ली वेर व्यवस्थ टाप रूट सिस्टम सो रूट सिस्टम अनेंटे तल्ली वेर व्यवस्थ स्टेम कांडम एरियल एरेक्ट हेरबेशिय हेरी सालिड रौंड ब्रांचड ग्रीन इन कलर सो स्टेम एरियल वायुगत अंत भूमि की पैन उबी वायुगत नेटार एरेक्ट नेटार हेरबेशिय सो विस्ते विबी हेरबेशिय हेरी सो आ स्टेम पैन स्मा स्मा ग्रीन कलर हेर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रसेंटाई का हेरी सालिड संपूर्ण एंकंटार अंत स्टेम कटू लो फर् एग्जापल कारिया पपाया अबजर्व चे लोटला उड़ा ब्रासीका नैग्रा आवाल मोख ओक स्टेम कटू का कटू विधम खाली उड़क मेटीरियल तो फुलफिंद काबी सालिडर संपूर्ण रौंड सो कटू अभी रौंडगा सर्क्युर् लेदा सर्किल कंगि से उबजर्व चे इक रौंड गुंड्रम ब्रांचड आ प्लांट की ब्रांस अने लदा सो ब्रांचड ब्रांच प्रसेंटाई ब्रांचड तेलो साकेत सो स्टेम ए कलर उ ग्रीन इन कलर आकपच वर्ण में कांडो अने सो इधी वायुगत नेटार हेरबेशिय 
hairy kesa kesa yutum solid sampurnum round grundrum branched sakaya yutum green in color aku pachcha varnam leaf so leaf vachesi colline colline en endu antarante leaves are born on young stems leaves are born on young stems is called as colline so colline e leaf vachesi simple leaf sarala patram x stipulate so stipulante enti ante for example you can see so idi patram ankonde so idi petiole petiole ki kinda chinna hair like structure this one ela chinna di unte ganaka dani stipule antaru ee stipule present ayi unde plants ni this one ఇవి ప్రజెంట్ అయి ఉండే లీఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్టిప్యులేట్ అంటారు ఒకవేళ ఇది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటే ఎక్స్ స్టిప్యులేట్ అంటారు మరి ఇంత పెద్దగా ఉండదు ఇది పీటీఓల్ అనుకుంటే దీని కింద చిన్న హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ చిన్నది ఉంటుంది దాన్ని స్టిప్యూల్ అంటారు సో ఇక్కడ స్టిప్యూల్ లేదు కాబట్టి ఎక్స్ స్టిప్యులేట్ పుచ్చ రహితం లీఫ్ షేప్ వచ్చేసి లైరేట్ షేప్ తెలుగులో కూడా అంతే సో ఆవాల మొక్క యొక్క లీఫ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే సో హ్యాల్స్ కింద కట్ అయి ఉంటుంది ఎలా ఎలా సో ఆ షేప్ని ఏమంటారు అంటే లైరేట్ షేప్ అంటారు ఓకేనా దట్స్ ఇట్ ఇంకా లీఫ్ మార్జిన్స్ ఎంటైర్ ఉండో టిప్లో ఎంటైర్గా ఉంటాయి బట్ బేస్ పొజిషన్లో మటికి హ్యాల్ కింద కట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి లీఫ్ మార్జిన్స్ ఎంటైర్ కావాలి ఇది రాసుకోవద్దు సో ఇక్కడ వరకు రాసుకొని చాలు లీఫ్ షేప్ వరకు నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఫిల్లో ట్యాక్సీ ఫిల్లో ట్యాక్సీని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్టర్నేట్ మేనర్ పత్ర విన్యాసం ఏకాంతర పత్ర విన్యాసం ఆల్టర్నేట్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఏకాంతరంగా అమరి ఉంటే ఆ రకమైన అమరికను ఏకాంతర పత్ర విన్యాసం అంటారు వినేషన్ ఈ నెల వ్యాపనం రెటికులేట్ వినేషన్ జాలాకార ఈ నెల వ్యాపనం నెక్స్ట్ రిప్రొడక్టివ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ ఫ్లోర్ సెన్స్ సో పుష్ప విన్యాసం మోస్ట్లీ రెసిమోస్ ఇన్ ఫ్లోర్ సెన్స్ రెసిమోస్ అంటే ఇన్డిఫినెట్ ఫ్లవర్స్ సో ఇది కౌంట్ చేయలేం ఇన్ని ఉంటాయని సో ఇక్కడ ఈ బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన బ్రాసికా నైగ్రాలో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోర్ సెన్స్ కనిపిస్తుంది అంటే కాంపౌండ్ రెసిమ్ అని రాసుకోండి కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ రెసిమ్ రెసిమోస్లో కాంపౌండ్ కారిమ్ ఇన్ఫ్లోర్ సెన్స్ సో ఇన్ఫ్లోర్ సెన్స్ పెట్టి మోస్ట్లీ రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ హైపన్ పెట్టి కాంపౌండ్ కారెంబ్ సో కాంపౌండ్ కారెంబ్ అంటే ఏంటంటే ఏ కారెంబ్ ఈజీ ఏ రెసిమ్ ఇన్ విచ్ ఈజ్ ద పెడిసిల్స్ ఆఫ్ లోయర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ లాంగర్ దెన్ దోస్ ఆఫ్ ద అప్పర్ వన్స్ సో ఇక్కడ అర్థమైందా ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లవర్స్కి ఉన్నటువంటి పీటీఓల్ని పెడిసిల్స్ అంటారు ఈ పెడిసిల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సో ఫస్ట్ యూ కెన్ సి దిస్ వన్ మెయిన్ యాక్సిస్ ఓకేనా దీని నుంచి ఫామ్ అయ్యి కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఇది ఒక ఫ్లవర్ మళ్ళా ఇది ఒక ఫ్లవర్ సేమ్ ఇక్కడ కారిమ్ బిన్ ఫ్లవర్స్ అని అంటే ఏంటంటే ఏం చెప్పాను ఇన్ విచ్ ద పెడిసిల్స్ ఆఫ్ ద లోయర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ లాంగర్ దెన్ దోస్ ఆఫ్ ద అప్పర్ వన్స్ సో ఈ పెడిసిల్స్ అనేవి ఈ పెడిసిల్ అప్పర్ దాంతో పోల్చుకుంటే లోయర్ ఫ్లవర్స్ యొక్క పెడిసిల్స్ అనేవి వెరీ లాంగ్గా ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఫ్లవర్స్ అనేవి ఆరిజైన్ ఆరిజన్ అయినప్పటికీ కూడా ఒకే హైట్ని మెయింటైన్ చేస్తే దాన్ని కారిమ్ ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ అంటారు ఓకేనా ఫ్లవర్స్ అనేవి స్టాక్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఆరిజన్ అయిన్ ఆరిజన్ అయినప్పటికీ సేమ్ హైట్ని మెయింటైన్ చేస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ని ఈ యొక్క ఏమంటారు కాంపౌండ్ కారిమ్ అంటారు ఓకేనా కాంపౌండ్ కారిమ్ ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ కారిమ్ ఇన్ఫ్లోర్సెన్స్ సమస్యకి పుష్ప విన్యాసం ఓకే పుష్ప విన్యాసం నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ పుష్పం ఇబ్రాక్టియేట్ ఇబ్రాక్టియోలేట్ క 
complete bisexual actinomorphic pedicillate tetramerous and hypogynous so ibracteate pucha rahitam ibracteolate lagu pucha rahitam already cheppanu bracts ki ibracteolate ki flower ki kinda ganaka hair like structures unte vaatini బ్రాక్టియోల్స్ అంటారు అవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే బ్రాక్టియోలేట్ ప్ర ప్రజెంట్ అయ్యి లేకపోతే బ్రాక్టియోలేట్ బ్రాక్స్ అంటే సో మెయిన్ స్టెమ్కి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాక్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఓకేనా అటువంటి అవి కనుక ఉంటే బ్రాక్టియేట్ అలాగే ఫ్లవర్ యొక్క పెడిసిల్కి కింద కూడా బ్రాక్స్ అదే స్టిఫ్యూల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా అది లీఫ్కి ఉంటే స్టిఫ్యూల్ అదే ఫ్లవర్కి ఉంటే బ్రాక్ట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఓకేనా అలా అయినా చూ ఇక్కడ టూ టైప్స్గా చూడొచ్చు బ్రాడ్స్కి అనేవి ఎంటైర్ ప్లాంట్కి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఫామ్ అవుతాయి అదైతే బ్రాంచ్డ్ అని రాస్తాం సో ఇందాక లీఫ్కి కింద ఉన్నటువంటి హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని స్టిప్యూల్ అంటాం అలాగే ఫ్లవర్ యొక్క పీటియోల్ అంటే పెడిసిల్ యొక్క బేస్ పొజిషన్లో హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయితే దాన్ని బ్రాక్ట్ అంటాం అది ప్రజెంట్ అయి ఉంటే బ్రాక్టియేట్ ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటే ఇబ్రాక్టియేట్ సో ఇక్కడ ఆబ్సెంట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇబ్రాక్టియేట్ ఇబ్రాక్టియోలైట్ కంప్లీట్ సంపూర్ణ పుష్పం బై సెక్షువల్ ద్విలింగాశ్రయ స్థితి యాక్టినోమార్ఫిక్ అంటే ఫ్లవర్ని కట్ చేసినప్పుడు టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సౌష్టవేత పుష్పం పెడిసిల్లేట్ వృంతయుతం టెట్రామెరస్ హైపోగైనస్ సో ఇక్కడ టెట్రామెరస్ సో టెట్రామెరస్ అంటే ఏంటి అంటే having flower pods such as uh, calyx corella stamens in sets of 4 in 4 pods so particular ga flower pods evaithe unnayo calyx corella stamens ivanni kuda 4 4 unte danni tetrameres antar okay na tetrameres hypogynous hypogynous anda kosa dasthita pushpam సో అండం అనేది అండం యొక్క పీట భాగం నుంచి ఆకర్షణ పత్రాలు రక్షణ పత్రాలు అనేవి ఏర్పడితే దాన్ని అండ కోసాదస్థిత పుష్పం అంటారు సో ఇవి నెక్స్ట్ కేలిక్స్ కేలిక్స్ని కేతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఫోర్ సెపల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ పాలిసెపాలస్ వాల్వెట్ యాస్టివేషన్ యాజ్ విజువల్ నాలుగు రక్షక పత్రాలు ఉంటాయి అసంయుక్త రక్షక పత్రాలు కవాటయుత పుష్పరచన ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చెప్పాను పాలిసెఫాలస్ అంటే ఏంటంటే ఒక దానితో ఒకటి ఒక రక్షక పత్రం అనదర్ రక్షక పత్రం అనేది ఏ విధమైన కాంబినేషన్ కంబైండ్ అయ్యి ఉండదు సెపరేట్గా ఉంటాయి వాల్వెట్ అంటే కవాట్ అయ్యతో అన్నీ ఎక్వల్గా ఉంటాయి కొరెల్లా ఫోర్ పెటల్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ పాలిపెటాలస్ కండిషన్ ఫోర్ పెటల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆండ్రూషియం సో సేమ్ వాల్వెట్ ఏస్ట్ వేషనే వస్తుంది ఆండ్రూషియం సిక్స్ ఫ్రీ స్టామిన్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద వారల్స్ టూ ఇన్ టూ వారల్స్ సిక్స్ ఫ్రీ స్టామిన్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ టూ వారల్స్ ఆరు కేసరాలు అనేవి ఉంటాయి ఇవి రెండు వలయాల్లో అమరి ఉంటాయి రెండు వచ్చేసి టూ షార్ట్ స్టామిన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అవుటర్ వారల్ ఫోర్ లాంగ్ స్టామిన్స్ అక్కర్ ఇన్ పెయిర్స్ ఇన్ ద ఇన్నర్ వారల్ సో రెండు వలయాల్లో ఉన్నప్పటికీ రెండు స్టామిన్స్ అనేవి షార్ట్గా ఉన్నవి వెలుపల వలయంలో ఉంటాయి నాలుగు లోపల వలయంలో ఉంటాయి దీస్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టెట్రా డైనమస్ సో పొట్టిగా ఉన్న రెండు కేసరాలు వెలుపల వలయంలో ఉంటాయి పొడవుగా ఉన్న రెండు కేసరాలు లోపల లోపల వలయంలో ఉంటాయి ఈ అమెరికను టెట్రా డైనమస్ అమెరికా అంటారు యాంథర్స్ ఆర్ డైతీకస్ యాంథర్స్ ద్విక్షికం ఇంట్రోర్స్ బహిర్ బహిరోన్ముఖం ఇంట్రోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్లవర్ అంత సారీ ఇంట్రోర్స్ కదా సో ఇంట్రోర్స్ అంటే అంతరోన్ముఖం యాంథర్స్ అనేవి ఫ్లవర్స్ని దాటి వెలుపల వైపుకు వస్తే ఎక్స్ట్రోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మందారం చూడండి ఆకర్షణ పత్రాలు పెటల్స్ని దాటి యాంథర్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి ఆ టైప్ ఉంటే కనుక ఎక్స్ట్రోర్స్ అలా కాకుండా ఫ్లవర్ని విడదీస్తేనే మనం లోపల ఉన్నటువంటి యాంథర్స్ కనిపిస్తే అంటే రాకుండా లోపల వైపు ఉంటే దాన్ని ఇంట్రోర్స్ అంటారు అంతరోన్ముఖం బేస్ ఫిక్స్డ్ బేస్ ఫిక్స్డ్ అంటే యాంతరికి ఉన్నటువంటి ఫిలమెంట్ అనేది బేస్ పొజిషన్లో అటాచ్ చేయిందా డార్సల్ ఫేస్లో అటాచ్ చేయిందా చూసి దాన్ని బేస్ ఫిక్స్డ్ అని రాస్తారు బేస్ ఫిక్స్డ్ అంటే పీట సంయోజితం 
longitudinal dehiscence so nilavu spotanam aa yokka form ainatuvanti fruit anedi ela pagulutundi longitudinal la ledu so dry dehiscence ela chusukunte nilavu spotanam kanipistundi gynoecium bicarpellary bilocular ovules arranged in parietal placentation bicarpellary bicarpellary rendu faladalanu kaligi untundi rendu belalanu kaligi untundi alage ovules andalu anevi kudya andanyasam ante andalu anevi andasaya godalaku adukuni unte danni kudya andanyasam antaru superior ovary stigma is capitate parietal placentation ante the ovules are attached to walls of locules so oka locule lo unnatuvanti walls ki ovaries anevi attach ayi unte danni parietal placentation antaru ikkada fruit vachesi siliqua entire floral formula chuste ibracteolate kabatti ebrl ibracteate kabatti ebr ibracteolate kabatti ebrl complete flower plus actinomorphic kabatti plus to indicate chestaru bisexual kabatti ila so ikkada c ni kaadu first k ni indicate cheyali indaka lagane small mistake k ni it side ki raskondi alage c ni it side ki raskondi as usual calyx n unnai 4 fourth indicate chestam poly poly petals kabatti so four ga ila ఫోర్ కి చుట్టూ ఏవి బ్రాకెట్ వేయరు అలాగే కొరెల్లా ఫోర్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా పాలిపెటాలస్ కండిషన్ తర్వాత ఆండ్రూషియం ఎన్ ఉన్నాయి సిక్స్ స్టామెన్స్ ఉన్నాయి టూ ఏమో షార్ట్ ఫోర్ ఏమో లాంగ్ ది కండిషన్ ని టెట్రాడైనమస్ అంటారు గైనోషియం టూ బైకార్పెల్లరీ అలాగే సింకార్పస్ కండిషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రాకెట్లు ఇండికేట్ చేస్తున్నారు హైపో గైనస్ ఓవరీ కాబట్టి కింద గీతతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఇది ఫార్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఓకే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆయిల్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ బ్రాసికా నైగ్రా బ్రాసికా నాపస్ బ్రాసికా జెన్షియా వెజిటేబుల్స్గా ఏం యూజ్ చేస్తారు రూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లాంట్స్ ఈ దీనికి సంబంధించిన రూట్స్ని వెజిటేబుల్స్గా తీసుకుంటారు రాడిస్ టర్నిప్ వీటిని స్టెమ్ వచ్చేసి బ్రాసికా వలరేసియా కొన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సెన్స్ని వెజిటేబుల్స్గా తీసుకుంటారు అవి ఏంటంటే కాలీఫ్లవర్ బ్రాసికా వలరేషియా వెజిటేబుల్ బర్డ్ కాబేజీ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కైరాందస్ ఇబ్రిస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎంటైర్ ప్లా ఇది చూస్తే ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనిపిస్తుంది మనకి కాంపౌండ్ కారుమ్ అంటే ఒకే హైట్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి అలాగే ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లోటాక్సీ దిస్ వన్ ఓకేనా టూ ప్లస్ ఫోర్ అరేంజ్మెంట్ టెట్రాడైనమస్ అన్నాం కదా అవుటర్ వారల్లో ఉన్నాయి టూ షార్ట్గా ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ ఈక్వల్ హైట్లో లాంగ్గా ఉన్నాయి ఇది టెట్రాడైనమస్ కండిషన్ ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద గైనోషియం దిస్ ఈజ్ ద యాంటర్స్ ఫోర్ ఇన్నర్ ఎలా ఉందో అలాగే వెయ్యండి సో ఇన్నర్ వారల్లో ఫోర్ స్టామెన్స్ అవుటర్ వారల్లో దిస్ వన్ టూ స్టామెన్స్ టెట్రాడైనమస్ కండిషన్ దిస్ ఈజ్ ద కొరెల్లా కొరెల్లాని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తారు కేలిక్స్ ఎలా ఇండికేట్ చేయాలి ఓకేనా వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్ రెండు కూడా ఇది ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ